takimi me zotin Danielson, i cili kryet në mënyrë periodike nga opozita, është gjithmonë një takim me i mi pritur për të ndarë dhe shkëmbyër me të qëndrimet, mendimet dhe faktet e të vërtetës në Shqipëri, e cila sot nuk fshihet do të më, në veçanti pas vendimit opozitës bashkuar për të ekspozuar realitetin e Shqipëris. Një autokrati korruptuar i lidhur me krimin, i kapur në përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare, i cili po shkatronë reformën në drecësi që të mbrojë vetën e ti, ministat e ti dhe kriminerit me cilët ka blerë zjedet e vitit 2017 dhe ka mbushur kutita votimit e ka kërcenuar votuasit e opozitës. Ky është thelbit keqes, pas taj mbi bazën e kësaj është nërtuar gjithë shka. Kapja institucioneve, kapja e drejtsis, kapja e medias, ndërtimi një shpure grabiqarësh që popullin njësë i oligark, të cilët vjedhin burgjetin e shtetit, vjedhin burimet njërzore, dhe efektet qëfar janë emigracion masivi shqiptarve, rritë e kriminalitetit e Europian, rritë e kriminalitetit shqiptarën e Europë dhe reduktimi investimeve e Europianë në Shqipëri. Këto janë të vërtetat, të cilat nuk mund të fshien, ndërsa opozita sot ka patur një mundësi tjetër për të shprejur jo thjesht dhe vetëm vendosmërin e saj për të qëndruar kësaj beteje bashkë me qytetarët për qëllirimin e Shqipëris nga një qeverisë e kriminalizuar, po për kështu gjëja tjetër që kemi bërësot, është kemi shprejur edhe në spërinë tonë që jo thjeshtë largohet rama, po të shembet kjo sistem. Të shembet kjo sistem dhe kjo kërkon një angazhim të plot të gjithë faktorit politikë shqiptarë, por jo vetëm, të gjdo kujt që i dhimë se të këvend, dhe që akoma e she të ardhme në ti, të saje, po të fëmive të pyre në këtë vend, për të nërtuar zbashku një sistem vlerash e Europianën vend, që të garantoj që zjetë ashme kurma mos të kapin nga krimi organizuar, që të garantoj një drecit pavarur duar të cilit mos të lidhë më asë rama, asë do një ripërsëritje fenomenit rama me emre në bje emre tjetër, që të kemi pra institucione kushtetuse cilat përgjigjen para qytetarve, sepse janë produkti votës qytetarve dhe kontrolojnë njëra tjetër. Jo si sot, ku qeveria, parlamenti, drecësia, prokuroria, shishi, media dhe ekonomia janë dorë të një njëriu dhe një grushti klientësh të ti. Për këtë pra kemi pasur mundësin të flasim sot më shumë për vizionin tonë për të nesërmen, i cili do jetë pies e bashkëbisedimit edhe me qytetarët, me njerëzit, me grupet e interesit, me shoqërinë civile, në nga duhet pa tjetër të ndërtojmë, të shemim këtë sistem, duke përfshirë këtu edhe disa probleme të lindura që në vitin 2008, me ndushimet kushtetuse që zë që shbalancuan kontrolin dhe balancin e pushteteve, që me qëllimin e mirë për të larguar kandidat për deputet kriminell nga zonat majoritare për qëndruan pushtet në duar të kryetarve të partis të cilat pas taj quen në vetin 2013-2017 në numin më të lartë kriminellve në parlament, ndryshimi sistemit zjedhore, ndryshimi sistemit kushtetus, forcimin e institucioneve që kontrolojnë njëra tjetërën dhe më rëndësishmja, forcimin e rolit të njerëzve, të qytetarve, në raport me qeverisjen. Pra, në këtë kuptim, jemi të angazhuar, si opozit, për konceptojmë, do të dialogojmë, brënda opozitës dhe me qytetarët, hapat e më teshim që do hedhim. Me fjalë, me pak fjalë, ne e konsiderojmë regjimin e diramës të mbaruar. Një kufon politike që pretë të kalë. Zotit Danielson, se i konsideron? Një të mbarën, të mbarën, pysën, pyte një kur dali, po ju du të ju interesoj se si e konsideron opozita, se i konsideron njërës. I keni shpërë disa herë, po? Po do të ashpërë. Asë përfundimit të akimit. Po. Ja, këto janë rezultatet. Se mos pysën një rezultatet tjera të me një hershme. Qa rezultatet shdo pysën? Rezultatet do të vinë nga shqiptarët. Pra, ja një sekund, të lutëm. Formula zhides është kjo. Regjimi e diramës ka mbaruar, Shqiptarët e kam përcaktuar rrugën në cilën do ecet dhe opozita ka për detyrë që këtë rrug ta konkretizoj me vizionin që edhe në Shqipëri të fillojnë të ndërtojnë ato institucione, ato praktika ku respektohet dignitet i njeriut, ku nuk shkelen të drejtat i njeriut, ku qeveria dhe parlamenti janë në kratë njezve dhe jo kundë njezve, kundë kriminelve dhe jo në kratë të kriminelve. Për këtë, pa dyshim duhet një reforme të kushtetuse, duhet një reformë me thellë elektorale, po në bitë gjitha duhet vullneti politikë.
Tani të vullneti politik, me që pytët për formulën. Hetimi plot i dosjes 339. Hetimi plot i dosjes 134. Dhe quarja para përgjësis penale e politikanve që kanë vjedhur votat bashkë me krimin organizuar. Janë po ashtë të rëndësishme, mos të edhe më të rëndësishme, se sa ndushime në liqë që shkruen dhe pasaj nuk zbatohen. Kur kjo të ndodhë, e para punës gjithë mund të emi që drejtësia po fillon të abe punë në saj, dhe jo si sot, ku do një ka prelizimi i drejtësis e ka shëndrura të në një bisht dhelpre për edhi ramën, me cilën fshin dhe bën propagand, po së bën asë gjithë tjetër, po, Së dyti, ju të regon shqiptarëve, ju e besim që në zjedhe dhe ashme, gjitho politikan që gudzon të ullet me kriminelet për tjetërsuar vullnet dhe tyre, do të shkoj para drecis dhe do të shkoj prapa hekurave. Pra ndaj e shumë nëndësishme zbardja e plot e këture dy dosje veti more, njëra ka po thujse tre vjet, tjetëra po thujse dy vjet, prokurorët ndrohen pse? Sepse këto dy dosje vërtetojnë që ne sot, Jemi një autokraci, me një parlament të zjedhë nga krimi dhe nga qytetarët, me një kreministr që është bashkëmëntor, vegën dhe ortak i krimit organizuar. Kështu nuk shkodhë në Europë. Këte e di unë, këte e di një unë, rrathë par si njerës të medjas, rrathë dy si qytetarë, e di gjdo qytetarë, jam i bindur që këte e di gjdo europianë. Sepse futja në Europë e një vendi që sundohet në shumë aspekti njësoj si Venezuela, do t'ishtë të turpi Europës. Pra, nuk ka asë një shansë Shqipëria të shkojnë në Europën të mënyrë. Pra, për ta përmbyllur, beteja jonë është një betej për Shqipërinë Europiane, dhe Europa e vërtet, Europa e vlerave, Europa në cilën duan të shkojmë, nuk ka aliat më të mirë, nuk ka garanci më të madhe për Shqipërinë Europiane, se partia demokratike, aliat të sajë, dhe qytetarët e bashkuar me cilët do të vazhdojmë betejen deri në qëtilimin e Shqipëris nga krimi, nga korupcioni dhe hapje në horizontit Europian për gjithë. Duk e përfshirë dhe lirin e medjas dhe lirin e shprehjes. Zuti Basha, do të ulemi në dialog me majorancen, me ndërmjecimin e presidentit i Lirmeta, pasi dhe ndërkomtarët ditë e fundit nuk e kam priashtuar përfshirje në kreut të shtetit në një dialog me si ush dhe përfajsuesve të majorancës rolën e analistit. Unë flasë në bastë fakteve, në bastë fakteve, në bastë qëndrimeve, ju kam shpërë qëndrimet e mija, besoj edhe në emër kolegëve opozitarë, në emër gjithë kolegëve të aleatëve tanë, për takimi që sa për kemi përfunduar, pjesën tjetër, le të bëjnë analistët dhe gazetarët e lirë, aqë pak sa që janë, po që do të jenë gjithmonë e më të shumët, sepse ditë më të mira për Shqipërinë do të vinë.